क्लस टुएल्भर भूगोल विषय द्वित अध्याय आज आलोचना कर द्वित अध्याय आलोचना करार आगे तुम्हारे एक छोट ग एक दिन बजारे एक दोकने दो बंधु दाड़ी रही है एक बंधु और एक बंधु के बोल जो जान ग्रीष्मकाल आसार साथे साथ ही जो कूटा आ से कूव जल शुक जाए बंधु बोल है ना सारा बचर ही कूते जल थे बस थे तोले सर ये बेपार कि बोलते पर कूते जल कैन थे थे ना तर कारण तक व्याख्या दिल तक जो मटर नीचे वो कूवर नीचे जो जल रही है से जलटा हलो भौम जल आज के तुम्हारे से भौम जल नहीं आलोचना कर प्रथम आसा जा भौम जल बोलते कि बुझी ना को अंचले बिस्टीपात तुषारपात हम से बृष्ट जल व तुषार गला जल देखें ढाल अनुसारे गड़िए गड़िए चले जाए नदी मध्य दिए समुद्रे बुझे जाए किचु परिमाण जल से अंचल उद्भिद जगत एवं प्राणी जगत ग्रहण कर और किचु परिमाण जल मृत्तिका पड़ार साथे साथ ही देखें बाष्पीभूत हो जाए और अवशिष्टांश जो जल पड़े थके जल चुनिए चुनिए मटर नीचे गए भू अभ्यंतरे जमा है तो हमें वही भू अभ्यंतर जो संचित जल के बला है भूम जल ये भूम जल के संक्षेपे कि बोलते परि ना बोल भूगर्भे मटी रेगलित किंबा शिलारंध्रे जे जल अवस्थान करें बला है भौम जल एर पर आसब भौम जलर उत्स अनुसारे उत्पत्ति अनुसारे कई भागे भाग करा जाए ना भाग करा जाए चार भाग की एक आवहिक जल दई सहजात जल तीन उत्सन्न जल चार महासागर जल प्रथम आसि आवहिक जल का बोले आवहिक कथा इससे आबहवा देख अर्थात बिष्ट जल व तुषार गला जल द्वारा भू अभ्यंतरे जो जल जमा थे से ही भूम जल के बला है आवहिक जल अर्थात हमारा जो कूर जल व्यवहार करी ट्यूबवेल जल व्यवहार करी ता हलो भूम ता हलो आवहिक जल एरपर आसि सहजात जल व जन्मगत जल का ना समुद्र अथवा ह्रदे तलदेशे पलि जो स्तरे स्तरे संचित है तक से समुद्रे लवणा तो जलो किचुपरिमाण स्तर ओ पल स्तर मध्य थे जाए से ही जलटा के बला है सहजात जन्मगत जल तीन नम्बर उत्सन्द जल ना आग्नेगिरि जो अग्निपात है तक कि है ना भू अभ्यंतर मैगमा लाभा रूपे मटर पर बैरिए आसे वो मैगमार मध्य जो परिमाण जलटा जलि थे से बाष्परूपे घनीभूत है एवं घनीभूत हुए शिलार मध्य जमा थे से जलटा के बला है उत्सन्न जल अनेक समय कि है अग्निपात हार समय समय लाभार संगे जलटा बैरिए आसे से जल के बला है उत्सन्न जल व मैगमाटिक जल चार नम्बर हे महासागर जल ना समुद्र उपकूल अंचल अर्थात जेखने समुद्र शुरू एवं स्थलभाग शेष से ही संयोग स्थल बराबर देखा जाए कि ना समुद्रे कि लवणा तो जल वो उपकूल अंचल भूअभ्यंतर जो शिलारंध्रगुल आज तरह मध्य प्रवेश करे एवं भूअभ्यंतरे जमा थे ये जल के बला है महासागर जल तुम्हारा देखिए दीघा कोष्ट एलिक जो जाओ दीघा कोष्ट एलिक से वोखने जिस सब ट्यूबवेल थे से ट्यूबवेल मध्य ट्यूबवेल थी जो जल तोला है से खान कि लवणा तो जल बैर है जलटा नोना नाना प्रकृत वो जलटा हलो महासागर जल जैक आप जेने फिर उत्पत्ति उत्स अनुसारे भौम जल के कई भागे भाग करा जाए एर पर आसब भौम जल नियंत्रक विषय नियंत्रक का बोले ना जे समस्त प्राकृतिक उपादान द्वारा भौम जल संचय नियंत्रित है ताकि बला है भौम जल नियंत्रक उपादान द्वारा भौम जल नियंत्रित है 
এক নাম্বার হলো অধক্ষেপণের পরিমাণ ও স্থায়িত্ব অধক্ষেপণ বলতে প্রধানত দুটো অংশকে বুঝি বেশিরভাগ বৃষ্টিপাত এবং তুষারপাত না কোনো অঞ্চলে ধরো বৃষ্টিপাত বা তুষারপাত বেশি হচ্ছে সেখানে কি হবে না সেখানে জল চুইয়ে চুইয়ে অটোমেটিক্যালি মাটির ভিতরে প্রবেশ করবে বেশি পরিমাণে ফলে সেখানে ভৌমজলের সঞ্চয়ও বেশি হবে আবার ধরো কোন একটা অঞ্চলে যেখানে বৃষ্টিপাত কম হচ্ছে সেখানে ভৌমজলের সঞ্চয় কম তুমি দেখবে রাজস্থানের মরুভূমি সেখানে ভৌমজলের সঞ্চয় কম আছে আমাদের এই পশ্চিমবঙ্গে সেখানে সঞ্চয় রাজস্থান অপেক্ষা অনেক বেশি আছে কেন আমাদের রাজস্থান অপেক্ষা পশ্চিমবঙ্গে অনেক বেশি পরিমাণে বৃষ্টি হয় তাহলে দু নম্বর পয়েন্টে আসে ভূমির ঢাল ভূমির ঢালও ভৌমজলকে নিয়ন্ত্রণ করে কিভাবে না ধরো কোন একটা অঞ্চলে ভূমির ঢাল বেশি আছে অর্থাৎ ভূমিটা অত্যন্ত ঢালু খাড়া ঢালের মতো এরকম ঢালু হওয়ার জন্যে এখানে বৃষ্টি পড়লে বৃষ্টি জলটা কি হবে দ্রুততার সাথে গড়িয়ে যাবে তার ফলে মাটির ভিতরে জল প্রবেশ করার সুযোগটা কম পাবে দ্রুততার সাথে যদি চলে যায় তাহলে মাটির ভিতরে জল প্রবেশ বেশি করবে না ফলে এইসব জায়গায় ভ্রমণ জেলার সঞ্চয় কম হবে অপর দিকে যেখানে সমতল এলাকা যেখানে ভূমির ঢাল কম সেখানে দেখবে বৃষ্টি পড়ার সাথে সাথে জল দ্রুত সাথে গড়িয়ে যায় না জলটা ধীরে ধীরে যায় তাই সেখানে মাটির ভিতরে জল প্রবেশ করার সুযোগটা বেশি হবে ফলে সঞ্চয় বেশি হবে তাহলে যেখানে ঢাল বেশি সেখানে ভ্রমজলের সঞ্চয় কম যেখানে ঢাল কম সেখানে আবার ভ্রমজলের সঞ্চয়ও বেশি তিন নম্বর হচ্ছে শিলার সচিত্রতা না সচিত্রতার বিচারে শিলা দুই প্রকার একটা হলো প্রবেশ শিলা আর একটা হলো অপ্রবেশ শিলা যে শিলার মধ্যে ছিদ্র বর্তমান তাকে প্রবেশ বলি অর্থাৎ জল প্রবেশ করতেও পারে সেখানে যেমন ধরো বেলে পাথর চুনা পাথর আবার এমন যে শিলার মধ্যে জল প্রবেশ করে না অর্থাৎ ছিদ্র নেই যেমন গ্রানাইট ব্যাসেল্ট তারা হচ্ছে অপ্রবেশ শিলা ধরো কোন একটা অঞ্চলে প্রবেশ শিলা বেশি আছে সেখানে ভ্রমজলের সঞ্চয় বেশি হবে আবার কোনো অঞ্চলে প্রবেশ শিলা না থাকার ফলে সেখানে অপ্রবেশ শিলা বেশি সেখানে কি হবে না বৃষ্টি পড়ার সঙ্গে সঙ্গে জল ভিতর দিকে যেতে পারবে না তাই সেখানে ভ্রমণ জেলার সঞ্চয় কম তার জন্য দেখবে বাঁকুড়া জেলার সালতরা ওই সব জায়গায় সেখানে সঞ্চয় ভ্রমণ জেলার সঞ্চয় অনেক কম কেননা সেখানে গ্রানাইট বা ব্যাসেল শিলা বেশি আছে অপরদিকে বর্ধমান জেলায় যাও পূর্ব বর্ধমান সেখানে ভ্রমণ জেলার সঞ্চয় অনেক বেশি চার নাম্বার যে বিষয়টা আছে একটা অত্যন্ত ভ্রমজল নিয়ন্ত্রকের একটা গুরুত্বপূর্ণ বিষয় যা হল প্রবেশ শিলার নিচে অপ্রবেশ শিলার অবস্থান অর্থাৎ প্রবেশ শিলার নিচে অপ্রবেশ শিলা যদি না থাকে তাহলে ভ্রমজলের সঞ্চয় কখনোই গড়ে ওঠে না কেন একটা ডায়াগ্রামের মাধ্যমে জিনিসটা তোমরা বুঝে নাও ধরো এটা সারফেস ভূপৃষ্ঠ এই জায়গায় এটা গোটাটাই প্রবেশ শিলা এখন এই ভূপৃষ্ঠের উপরে মেঘদিন যখন বৃষ্টি পড়ল তখন সেই জলের নিম্নগতি আছে সেই জলের নিম্নগতি থাকার ফলে জল অনেক নিচে চলে যায় অনেক নিচে চলে যাওয়ার জন্য এই জায়গায় জল জমা থাকছে না জল চলে যাচ্ছে নিচের দিকে তার ফলে এইসব জায়গায় ভ্রম জলের সঞ্চয় কম হচ্ছে অপরদিকে ধরো আবার এই ভূপৃষ্ঠ এটা হচ্ছে প্রবেশ শিলা এর নিচেরটা হচ্ছে অপ্রবেশ শিলা অপ্রবেশ গ্রানাইট অথবা ব্যাসার শিলা আর এটা হচ্ছে হয়তো বেলে পাথর বা চুনো পাথর তাহলে মেঘ দিকে যখন বৃষ্টি পড়েছে সেই জলের নিম্নগতি কি হলো না এই জলের নিম্নগতিটা অপ্রবেশ শিলা আটকে দিল এই অপ্রবেশ শিলা আটকে দেওয়ার জন্যে এই প্রবেশ শিলার মধ্যে জলটা সম্পৃক্ত অবস্থায় থাকবে ফলে সেখানে ভৌমজলের সঞ্চয়টা বেশি হবে তাহলে ভৌমজল সঞ্চয় হতে গেলে প্রথম কথা প্রবেশ শিলার নিচে অবশ্যই অপ্রবেশ শিলা থাকতেই হবে তা না না থাকলে ভৌমজলের সঞ্চয় গড়ে উঠবে না তাহলে আমরা জেনে ফেললাম ভৌমজলের নিয়ন্ত্রক সম্পর্ক এরপর আসবো ভৌমজলের গুরুত্ব অর্থাৎ ভৌমজল আমাদের কি কাজে লাগে না ভৌমজলের প্রথম যে গুরুত্ব তার একটা হলো পানীয় জল অর্থাৎ পানীয় জল হিসাবে আমরা ভৌমজলকে ব্যবহারে ব্যবহার করি যেমন ধরো আমরা টিউবওয়েল বা কুয়োর মধ্য দিয়ে ভৌমজলটাকে পানীয় জল হিসাবে কি করা হচ্ছে ব্যবহার করা হচ্ছে তাহলে দু নম্বর হচ্ছে শিল্পের কাজে 
না শিল্পের কাজেও ভৌম জলটাকে ব্যবহার করা হয় তিন নম্বর ভৌম জল অনেক সময় প্রস্রবণ রূপেও জল বাইরে বেরোয় সেখানে দেখবে পর্যটন কেন্দ্র গড়ে ওঠে যেমন ধরো তোমার বক্রেশ্বর সেখানে উষ্ণ প্রস্রবণ আছে সেটা দেখার জন্য বহু মানুষ ভিড় করে এবং সেখানে পর্যটন কেন্দ্র গড়ে ওঠে ভৌম জলকে উত্তোলন করে জলসেচের কাজে ব্যবহার করা হয় তাহলে এইগুলো হচ্ছে সবই ভৌম জলের গুরুত্ব আজ এই পর্যন্তই আমরা নেক্সট পরের ক্লাস এ ভৌম জলের বিভিন্ন বিষয় নিয়ে আরও আলোচনা করুন